Watts también contra Show. Lo que consigue una baja más sobre Shark. Se queda Demonos con vida. Le pega la varita. Se lleva el primero de, lo, de los cuatro de Exploit. En un clutch bastante, bastante difícil. Además, ya como una plantada favorable para el conjunto de Exploit. Te diría Senyun que... Bueno, ahí está. Renato es quien cierra la ronda para el conjunto de Exploit. Y con esto, primera ronda del lado Terro. Importante, cuanto menos. Sí, muy importante, por supuesto. Y... Está, me estaba fijando que al final no es... No es Watts el jugador al que sustituye... Al que sustituye Bush, ¿no? Eh, yo pensaba que iba a ser el cambio natural, porque al final es el que está, había estado sustituyéndole y demás, ¿no? Pero al final no, no va a ser... No va a ser él, sino que es Nope, ¿no? El que no, el que no va a jugar sí. el día de hoy. Efectivamente, yo también... Me, ape me apena ahora. porque Nope, la verdad que... Me había gustado mucho a lo largo de la temporada. Y al final es. Ojo conmigo que va a meter la forzada, eh. Pues sí, se ha quedado solo Renato. Es verdad que Sark y Show están muy tocados. No sé si puede resolver esto Renato. De momento. Se lleva por delante a, a Brau, que es el. El único que no tenía. Brau era el único que no, que no estaba tocado. Pero aún así a Sark asoma perfecto. El timing es muy bueno por parte de Bacon. Y como decía Sneaky, van a poder meter la forzada, insisto. Eh, me sorprende bastante. Que hayan optado porque sea Nope el que se quede fuera. Y continúe jugando con ellos. Watts, que, que sí, que estaba jugando muy bien y todo lo que tú quieras. Pero a mí Nope, ya te digo, es de los jugadores que quizás más me hayan gustado o sorprendido también, ¿no? Ambas partes eh, nope. de este equipo de Explode. Sí, de Explode, sí. Sí. sí, estoy contigo, la verdad. No, no entiendo muy bien ese, ese cambio. Pero bueno, aún así, cuando Bus aparece, igual también no ves que tiene algún tipo de problema hoy para Claro, jugar, no sabemos eh. si hay algo extra deportivo, ¿no? No sabemos muy bien el motivo real, ¿no? De todo esto. Pero bueno, ojo que comienza esta siguiente ronda. Forzada de nuevo. Pero esta vez para el conjunto de Exploit. Con ese comando de Glimmer Scout para Blood. Que por ahora no ha tenido nada de impacto. Renato es quien se queda a, por, también al comienzo de esta ronda a 20 de vida. Cae ese humo. Para apoyar a Fast. Que juega agresivo y consigue esa baja sobre Blood así ya de primeras. Tiene algo de caja con esa MP9. A ver si puede conseguir alguna más. Porque vemos ahí, justo le va a salir Renato. Le va a enganchar por la espalda. Buena balita del portugués. Y ahora también impactaba la segunda contra Bra. Buena serie. Mía, qué Buena bueno, acción. Qué bueno, Renato. La lástima es que ahí, bueno, no ha podido ser ese headshot directamente. Pero bueno, se queda la ronda en 4 para 4. Es verdad que el propio Renato está bastante tocado. Ha conseguido esa scout en la zona de patio. Y de momento, pues con mucha calma, Pitito avanzando. Suelta las dos balitas de Diggle para acabar perfectamente con Braulio. Se le complica bastante la ronda a Bacon. Ahora 4 para 3, 30 segundos. Es verdad que tiene que acelerar un poquito los timings del equipo de Exploit. Pero la ronda se está poniendo muy de cara. Eso que no quiere, que quiere evitar por todo el mes, pues que se le huelen, pero Pitito lo ajusticia con una bala más. Se quedan Shark y Demonos en 2 para 3. Pitito que llega desde Gemel, lo acaba eliminando. Y qué buena ronda de Demonos. También eh, Shark que acaba con Bush. Y van a poder sumar la segunda de los chicos de Bacon. Buena ronda final de, de Exploit. A pesar de que no ha podido plantar, al menos negaba también dos armas. Y hacía algo de, de daño. Y también para finalizar, ¿no? a, so, a falta de esos 20 segunditos, eh, Bacon haciendo un fuego cruzado muy bueno ¿no? contra los chicos de, de Exploit. Pues ahora la ronda Echo, que les toca al conjunto Terro. Y a ver cuánto hacen sufrir también a, a Bacon, que esto también es importante. Negar armas ahora de, para que no pueda crecer la economía rival en un mapa como Nuke es importantísimo. Sí, lo que pasa es que no han invertido prácticamente nada en esta ronda. ¿Qué? Eh. Vaya flica, acaba de pegar Picito, madre del amor hermoso. Se cae Braulio y cuidado, eh. Aguanta también Sarkiso, aparece también Fast, se une a la fiesta. Y se queda solo Watts. No van a poder hacer mucho más daño, pero vaya tortón que nos acaba de regalar Picito. Mm. Qué bonito lo ha hecho. O Sabes la que he repetido porque ha sido magistral, eh. Fíjate. ¡Pos! ¡Qué barbaridad! ¡Qué bala! ¡Qué escándalo, Picito! Pues quinta ronda que arranca. Senior ahora sí, ronda de armas. Y ronda de armas que también Bacon jugará con eh, M4, Sakas y, y Auge. Acá, perdón, y Auge. Ahí llega Bra jugando rápido por la sala de trofeos. Ojo, que también puede sorprender. De hecho, consigue esa baja, Bra. Esto igual no se lo esperaba, ¿eh? El conjunto de, de Exploit, porque es una zona que habitualmente, es, eh, si no recuerdo mal, que la defiende Show, la zona de rampa. No, y sobre todo que no se pusea. O sea, normalmente 
la puedes pusear ya a partir del minuto 15 más o menos ya para buscar información o algo así. Pero de entrada jugar agresivo ahí no es habitual. Y a Genato le han pillado totalmente desprevenido. Han se han llevado esa primera baja. Además con ello eh, han conseguido ganar mucho terreno. Fíjate cómo Picito ya defiende desde el lobby. Habían pegado un humo prácticamente ahí en esa zona de trofeos y nadie quiere pusearlo. Y con eso, pues el control de mapa que ha conseguido Bacon y esa ventaja numérica inicial que le pone la ronda muy cuesta arriba al equipo de Exploit, ¿no? Están intentando trabajar un poquito también para, para retomar estas posiciones y sobre todo los chicos de patio que se están colando ya. Bloods que ha llegado prácticamente a, a mini. Y cuidado con eso, ¿no? Show que está gusteado en rampa. De momento nadie parece que vaya a hacer en, eh, hincapié en esa zona y, y bueno, ahora sí, ahora sí vienen dos jugadores. Se defiende muy bien con el Molly. Le van a acabar puseando la bomba que está dropeada. Y ojo, porque Show puede tener aquí la ronda prácticamente. Verá que acaba sumando. Cae a manos del señor Watts. Pero Show que sigue aguantando. Se lleva otra más. Pidito que quiere intentar salvar la ronda como buenamente pueda. Se queda uno para tres. Quedan 30 segundos. Y lo tiene muy, muy complicado. Pero muy complicado. Buenísima defensa de Bacon, ¿eh? En esta quinta ronda. Sorprendiendo y aguantando perfectamente en la zona de rampa. Además, muy dinámica, muy orgánica. Evolucionando con la ronda. Y Sar que cierra. Y le pues, tenían ahí totalmente localizado y acorralado a Picito y efectivamente ha sido un rondón, Seniki. Aquí vemos la baja de Fast también, cogiendo por la espalda a Blood. Pero sí, sí, una, una ronda buenísima para anotar la cuarta, el cuarto punto, los de Bacon. Exploit que ahora se compra por encima de 2K. Y Bacon que también, por cierto, ha generado una economía que, bueno, que con otra ronda más que gane, le, si no sufren demasiadas bajas, oye, pues pueden tener recom una recompra fácil. Sí, el problema es que al final las últimas rondas que han ganado las han ganado siempre con cuatro, tres mínimos eh, jugadores en pie y eso hace que Exploit no llegue a hacer del todo daño en esa economía. ¿no? Es verdad que no ha progresado todo lo que le gustaría a Bacon, pero no está tampoco partida con su jola rápida, se acaban colando y Sar que no puede responder. Picitu que sigue haciendo auténticos destrozos con la Diggle. Madre mía, la Diggle de Picitu que puede ser la Diggle del torneo. Y le roba la M4, Genato que se lleva a Bra, que hacía esa baja sobre Bush. Rifras para el conjunto de Exploit, ahora Fast que entra por detrás intentando buscar a espalda. A limpiar la zona y lo hace perfectamente, se va a Picitu. Lo tienen localizado. Va a lanzar ese Molly. El tiempo juega contra, ¿eh? Sí, le queda menos de 20 segundos. Y si quieren ir, tienen que ir a hacerlo ya. Yo no sé si van a ir, ¿eh? Sí, sí, lo, sí van a intentarlo. Es Show el que entra con la flash de su compañero. No ven a nadie en el punto. Watts que aguanta. Se lleva el primero. Fast que se va a tener que ir a guardar. Va a ser la segunda ronda de Exploit. Y de hecho es que Renato va a impedir hasta que guarde. Limpian a todos los integrantes de Bacon. Y reduce la distancia en el marcador tan solo dos rondas. En una ronda que era una eco. Recordamos, una compra por encima de 2K. Sí, señor. Fíjate, Picito. ¿eh? Es verdad que esta, esta es más sencilla. Distancia corta y, y guardando el ángulo. Pero está teniendo un impacto brutal con esas Diggles. ¿eh? De hecho, estábamos hablando de que no termina de progresar la economía de Bacon. Y en gran parte es por eso. Por cierto, démonos Glass Cannon M4 a 4. Eso se lo he visto a, a Mopoz y poco más. ¿eh? Esto, vamos. Es bastante extraño. Al final le acaba cambiando el M4 a su compañero Show y se queda con las famas. Pues siendo un poco aquí el sacrificado, démonos. ¿no? O sea, quizá Fast que lleva la VP podía haberse lo permitido, ¿no? El, el jugar Glass Cannon. Uh -huh. Pero al final es démonos con una famas. Es bastante curioso. Vamos a ver, ¿eh? porque pues, es una ronda complicada para Bacon, no tienen toda la utilidad y toda la economía que les gustaría. Y si consiguen llevarse esta ronda a los chicos de Exploit, eh, podríamos estar hablando de un hipotético empate, Seniki. Sí que podría llegar ese, ese empate, pero... A ver primero qué sucede en esta ronda. Los chicos de Exploit... Que están mandando un poco la perdida, parece que están tomando referencias para lanzar utilidad. Más que nada, porque como está colocado Pizitu. Pues esperando ahí en silo. Pues si tienen algo de acción, ahí están, caen los humos por la parte de fuera y ahora sí que pueden también... O sea, parece que se quieren colar por dentro de del habitáculo. Todo eso con bastante calma, ¿eh? Sí, 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 sí. Segundos, no es el primer ataque que apuran bastante. Yo entiendo aquí también un poco la lectura, ¿no? De lo que decimos siempre. Ronda en la que el rival no tiene mucho dinero, que gasten la utilidad. Y ahora entrar, intentarlo sin humo, sin flashes y demás. Prácticamente al contacto, al contact, intercambio de frags, dos para dos. Se queda esto eh, en un tres para dos. Ventaja ahora que poco le dura el equipo de Bacon Bloods, que acaba con Sark. Se lleva la doble, se lleva también al bueno de Show. Y Brack va a tener que defender esto, no para dos. Va a intentar evitar el plan, pero no lo va a conseguir, no va a llegar a tiempo. Le abre el jugador de Mini, el de Hart, perdón. 
Se queda la situación muy trabada para él. Se lleva el primero. Cuidado porque Bush tiene una V, pero es la mejor arma para esta distancia. Pero aún así, el upper portugués que acaba pegando la balita. Va a ser la tercera para Exploit y decíamos, cuidado con la economía, Seniki. Porque lo mismo le vale prácticamente ya el empate a Exploit. No, lo ha borrado perfectamente aquí el conjunto de, de Exploit. Lo ha borrado, perdón. Y nos comentan que hay una, una pausa técnica por parte de, de Exploit. Así que esperaremos un poquito. O sea que le favorece también a Bitcoin, hay que decirlo, porque de esta manera tienen al menos algo de tiempo para hablar, ¿no? Un poco de lo que pueden hacer en esta eh, octava ronda. Y fíjate el impacto que está teniendo de primera. Shark, ADR 150, 10 kills ya en su marcador. De primera, es que está teniendo mucho quizá la bomba de, de A, ¿no? Y, y él está sacando ahí también muchas bajas, ¿no? Pero aún así, fíjate ese Nicky, sí que parecen mejores números los de, los de Bacon. Pero realmente, teniendo en cuenta que ahora van a tener que hacer una, una eco, seguramente nos vayamos al 4 a 4, o sea que se aprieta bastante el partido. Y al final, pues lo que decimos, sí es verdad que de un tiempo a esta parte, Nuke ya no es tan CT como antaño, pero que te haya metido ya cuatro rondas en los terrenos de las ocho primeras disputadas, es eh, un resultado bastante negativo para el bando CT. ¿eh? Estoy contigo, o sea, no, no te lo puedo discutir porque es la realidad, en un mapa como Nuke... Empezar así, la verdad es que, bueno, es un comienzo bastante, bastante trabado. Pero bueno, Senyun, arranca esta octava ronda. Vemos a Exploit tomando sobre todo esas distancias largas por la parte de fuera. Pues que le pegaba la bala Bra, bien Picito que al final muere. Kill para Show, que tan solo marca un, esa, esa baja, ¿no? En esta ronda para el conjunto de Bacon. Exploit que soluciona por la vía rápida esta octava ronda. Saltamos a la novena, compra de armas ya para Bacon. Y nos comentan que ahora sí hay una pausa táctica, pero eh, de nuevo de, de exploit. O sea, bueno, no es una, técnica. Venimos de una ronda casi un mero trámite en la que han salido todos allá a patio a intentar pegar alguna bala sin demasiado éxito. Y al final, pues, eh, van a intentar pedir una pausa, yo entiendo, Sneaky, sabiendo que ahora sí que habrá comprado Bacon y que estamos en una ronda que probablemente es de esas que muchas veces decimos que vale doble, ¿no? Porque sabes que Bacon se ha gastado prácticamente toda su economía y de conseguir meter esta ronda... Probablemente te estés eh, asegurando casi un 6-4, que ya empezaría a ser un resultado preocupante para Bacon, ¿eh? Sí, la verdad que uf, sería yo creo, una, un poco catástrofe, catástrofe, ¿verdad? Sí, catástrofe. A mí me, me gusta ese tipo de pausas, ¿eh? De intentar hacer daño económico, intentar sí. eh, sacarle todo el jugo a una ronda, ¿no? Vamos a ver si, si consiguen sorprender, hacer algo distinto. De momento tampoco parece que hayan planteado... Nada fuera de lo habitual, ¿no? Control de lobby, algún jugador también asomando por sí la zona de patio, de yard y demás. Tampoco están haciendo nada el otro jueves, ¿no? No, de momento algo todo muy, muy normalito, muy estándar. Vemos a Bra que podría asomar con ese auge desde el secreto. Está ahí pusando un poquito. Me parece interesante también, ¿no? El hecho de que todavía mantienes la, la auge, pero para este tipo de acciones, ¿no? Para buscar... Quizás un enfrentamiento con el jugador de Silo. Hemos visto a uno de fuera. muy poca acción por la zona de Secret y muy poca acción en B en general. ¿eh? Sonic ha estado, ha estado todo muy centrado en la zona de A, en la zona de lobby, en la zona de rampa. Pero prácticamente ninguna incursión al piso inferior. Y ya te digo, los típicos duelos de Secret o de equipos que, que tiran la cortina de humo y se cuelan para abajo, lo hemos visto tampoco. Vamos, creo que no lo hemos visto, de hecho, en ninguna ronda, ¿no? Por ahora no, por ahora no. Y lo que sí que estamos viendo es que el tiempo deja que, que vaya tranquilamente, que fluya, ¿no? Sí, que empieza, que fluya que empieza el tiempo a ser una constante en, en el ataque de exploit, efectivamente, el agotar el, el crono en las rondas, ¿no? Yo creo que haciendo un poco la, una lectura muy similar a la que hicieron en la ronda 6, en la que... No, en la 7, perdón. En la que decían, bueno, habrán forzado, no tendrán mucha economía y, y queremos que gasten toda la utilidad, ¿no? Buena baja ahora de blood. Va a dejar muy tocado a Demon, o sea que de momento quiere aguantar, se lleva la primera de las bajas, hace cuatro dropeada, el reflaje rápido por parte de Renato, pero está manos? aguantando muy bien Brau, uh. la que acaban de liar entre Braulio y Demonos, tres kills para Braulio, una para Demonos, la defensa que aguanta por parte de Bacon. 5-4 en el marcador, las cosas como eran, eh, si metía esta ronda exploit, eh, le ponía serios a, 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 a puros, perdón, a, a Bacon. Y han sido contestar perfectamente. Ojo, que va a tener recompra exploit sin, sin ningún problema. Veamos ahí una... También te digo, si ahora... Sí. Estamos en una situación muy similar, ¿eh? Si esta ronda la consigue anotar exploit, le meten el reverse económico a Bacon. Sí, de nuevo. Y casi sería incluso peor, ¿eh? Que haber perdido la anterior. Así que vamos a ver qué ocurre. Lo único que ahora exploit tiene un tier en principio más bajo de armas. Bien fast. No puede con Pizzi. Tu posición de campeón 50. Mete los taps y... 
consigue también robar ese AK. Picitu es el general solitario. Es eh. Cristo con, con las, las pistolas. pistolas eh, vamos. <risas> Pepito Pistolas, madre del amor hermoso. ¿Cómo está hoy el doctor Picitu? El doctor Barroso que está liándola, pero además a, a base de bien. Ronda que se pone bastante bien para, para exploit. Siempre recordamos que los intercambios de uno a uno suelen favorecer la banda de terror, aunque es verdad que Picitu precisamente ha recibido bastante daño por parte de Fast, que ha hecho esa, esa buena internada, esa agresiva por la zona de patio y le ha acabado saliendo relativamente bien. ¿no? Vamos a ver si pueden capitalizar los chicos de, de exploit y buscar la primera internada de momento hacia la zona de, de, de sigue pero tampoco parece que estén haciendo mucho hincapié. Quieren controlar patio, cual me parece bastante complicado porque al final hay un montón de ángulos que vigilar. Pero sí, por fin parece que se van a decantar por colarse por Secret y buscar un ataque en B, que es algo que por ahora, insisto, Sneaky no hemos visto, ¿no? Al menos por ahora, sí, efectivamente. Tan solo en la ronda de pistolas fue cuando lo intentó Exploit y consiguió la ronda. Sí, bueno, pero al final... Sí, que no es un ataque claro. como tal, ¿no? De, con armas y tal. O sea que... A ver ahora qué es lo que sucede por ahora. Pero los vuelve, cuatro jugadores vuelve a ser de Exploit. El, el, la serie de identidad del equipo, el atacar con nada, con 20 sí, con segundos. Sí, ¿sí? lentos, lentos. 15 segundos y ahora como le corte plante bra, tiene la ronda prácticamente hecha. No va a llegar porque se, se esconde perfectamente. ¡Uy! ¡Qué tap! ¡Qué guanta le acaba de meter! ¿Blood? Bonita bala, sí, señor. Bonita bala la que le acaba de pegar Se cae Blood, perdón. Ahora sí, el post plan no es malo. Es verdad que el pisito está muy tocado. Pero vamos a ver, ¿eh? Bueno, Shoki ya ha detectado a Watt. De hecho, le ha dejado el recadito. Empiezan a caer las primeras flashes de la utilidad de Bacon para intentar llegar hasta el punto. Pongo un show que está muy bien posicionado. Lo busca Bush y consigue también esa segunda baja. Busca la tercera, la pega. Ojo con Bush, que se queda 10 de vida. Pitu que llegaba a la espalda. Mete las balitas. Ronda para Exploit. Madre mía, Bush. Qué bueno que viniste. Joder, Le tanto. echaba de menos su equipo. Decíamos que igual no era el mapa para que los Aupers destacaran, pero vaya rondón. A esta invita Bush, el hijo pródigo, que vuelve a casa para regalarle el empate a Exploit. Vaya la que acaba de leer desde Deacon con las tres bajas consecutivas y luego Pitu, que perfectamente salía a proteger la espalda. La que han montado ahí entre Bush y Picito para dejar en una situación muy precaria a Bacon Gaming, ¿eh? Totalmente, fíjate que la compra es para esa Deagle y la CZ, no tiene para más, ¿no? Esta ronda de eco. Pero sí, o sea, Bush, menuda ronda se acaba de marcar en defensa, tío. O sea, es en este me está, canal, me popla, estaba recordando, eh, salvando las distancias, hablábamos justo en la previa, Sinek y de Woxic, y me ha recordado mucho a una ronda que un poquito, que no, un poquito. Con Deacon, ¿eh? ¿eh? Cuidado, cuidado, porque como se enchufe el bueno de Bush... Peligro para Bacon, que de momento, ojo, eh, que está salvando la forzada con nota. Han conseguido esa kill sobre Watts y Show que se ha quedado con, una, con una AK-47. O sea que, ojo, que igual no están tan mal, eh. Renato que consigue una baja sobre Bra. Bien, Show. Busca la siguiente. Pizitu que se da la vuelta. No quieren problemas. Se meten. Balita de Bus de nuevo con la doble baja. Buah, Bus está tirando el carro, eh. Bus está poniendo en modo Dios. Aún así ahora acaba cayendo a manos de Fast, que por cierto se hace con esa VP. Y eso también puede ser un problema. No, la acaba tirando, la acaba tirando. No, sí, sí, la tiene, la tiene. Pensaba que la había tirado por un AK. Se queda con la VP y es que Fast con la VP da miedito, eh. Hombre, sí. Las cosas como son. Hay que darle también ese, ese mérito ¿no? un poco a, a Fast. Se lo ha ganado, ¿no? A ver, Show, Show que consigue esa baja sobre Blood. Se queda con vida Picitu. Fast que lo está baiteando. Picitu que por ahora no asoma. Está esperando. Desde Mini consigue la baja. Se reposiciona legal. Dola Show. Doble para Picitu. Problemas Hombre, los que marcaba Bacon. Estaba dudando Picitu. Ya. Perdona que te cortes, Nicky, entre guardar la VP o no. Digo, pero ¿te has visto cómo está Bush? Guárdala, por el amor de Dios. Si te está tirando del carro de forma brutal. El Picitu dudando. No, no me ofendas, Picitu. Doctor, por favor. Recétele un poquito más de VP a su equipo que le está sentando muy bien, ¿eh? 5-6 en el marcador, bien exploit en este comienzo de la primera parte. Y ahora haciendo mucho hincapié el conjunto de Bacon por la parte de fuera, ¿no? Ya primero con la utilidad, se queda, creo que era fast, no, fast no, eh, sí fast en garaje con el auge. Mucho, mucha, mucha fuerza, ¿no? En, en, o mucho refuerzo en, en A. Ahora mismo son prácticamente, prácticamente perdón, dos jugadores en el site y uno en garaje. Al final de 11 rondas transcurridas, Sneaky prácticamente 9 o 10 se han decidido en ese bombsite. Es normal, ¿no? Que, sí, 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 que no haya dudas, ¿no? Que, para defender ahí. Que acaban haciendo bastante hincapié, ¿no? Y bueno, la primera baja de la ronda que llega a cargo de Bloods, dejando a su equipo de nuevo en ventaja numérica, habrá que va a estar en esa zona de Segredo, en la que le hemos visto ya en más de una ocasión. Le cae ese Molly obligándole a retroceder. 
Y vamos a ver cómo trabaja la ventaja numérica de nuevo equipo de exploit. Todavía un minuto de ronda. Y ojo, porque no se espera nada. Que va a poner las tablas en el conteo de jugadores. Dejando esto en un 4 para 4. Acabando con Genato. Y trabando un poquito más la ronda. Ya de por sí, a Exploit que le gusta forzar con el crono. Pues después de esta baja de Bra, más todavía, ¿no? Sí, a darle más tiempo todavía al, a la ronda. Bien, Watts también con esta doble baja sobre Sark y sobre Démonos. Show que lo intenta. Consigue también el control de C4. Asoma, Bush. Se la ha dado Bra, ¿eh? O sea, se se la... No, no, no. Bush no le ha dado la bala a Show. No, se la ha dado a Bra, digo. Ah, a Bra. Creo que sí, ¿no? No lo sé. Me parece que le ha dado ahí un lejos o algo así, ¿no? Pero bueno, el, el movimiento era muy bueno de Watts, esperando ahí que alguien pusiera de forma agresiva la zona de Hat y demás. Lo han leído muy bien, le han, le han sacado mucho, mucho partido, pero luego la defensa del lobby, ese juego agresivo de Bacon ha venido muy bien, ¿no? La verdad que sí. Fíjate que las dos en las que está jugando más agresivo, la búsqueda de información, ¿no? Y tener algo de impacto ya de primera, el conjunto de Bicon para conseguir esa primera baja, les está funcionando muy bien. Es algo que como que le, le corta un poco las sensaciones a Exploit para hacer un poco su juego, lo que pretenden hacer en el nuque. Y tendría que ser una constante por parte de Bicon, ¿no? El querer buscar esa primera kill y a partir de ahí crearse más estáticos, ¿no? Y, y forzar a que Exploit sean los que entren, búsqueda de información y tal. Queda la duda de, de ver qué defensa o qué lado CT tiene Exploit en este mapa de Nuke. Pero de momento con seis rondas en Nicky hablábamos antes de que está más o menos los deberes eh, más que hechos, ¿no? Ojo, que Bra consigue esa baja sobre Watt, pero no contra Pichito, Pichito que vuelve otra vez. Otra vez. ¿Cuántas es... lleva? Por lo menos tres o cuatro, ¿no? Mínimo, mínimo cuatro. O sea, mínimo cuatro y luego con P250 y demás, no sé, yo creo que llevará de las 14 kills que lleva por lo menos 6 o 7 con pistola. Es una barbaridad, ¿eh? Es una locura el Epicitu por ahora, ¿no? En con general, esta está haciendo un mapazo, ¿eh? O sea, ya no solo con el tema de las pistolas, que es, que es obvio que está destacando de forma muy clara, pero además con, con armas en general Uf. también está jugando muy bien. ¿no? Pasta ahí, pasta ahí, sí, pero está fallón, porque realmente le dejas un poquito de tiempo a Epicitu y te, te lleva la bala rápida, ¿eh? Se ha quedado show a uno de vida, ¿eh? O sea, cuidado con eso, ¿eh? Lucky Show, que consigue esa baja sobre Blood, Renato que se va a basar. Se cae también Renato, bien show, a uno de vida, recordamos. Ojo que está buscando el flanco también, Bush. Le ¡Madre! pega la balita. Cuidado, eh, cuidado. Estaba uno, estaba, estaba uno, hombre. Sí, pero mira cómo está Démonos también, eh. Eso es cierto. Es que esa baja parece una tontería, pero era importante, eh. Y es Bush que, que se va a parar. Se puede ir, efectivamente, y es que la va a liar, eh. Es que la va a liar. Ojo que todavía se desmarca ganando la ronda aquí, Bush. Y en cualquier caso... El daño económico que está haciendo Sneak es brutal. Porque ha quitado. tenía ganas de, de venir a jugar a Masters, eh. eh. Y yo también Uf. tenía ganas de verle, sinceramente. Ya vamos pidiendo a Bush desde la primera jornada. Y la verdad que el sinvergüenza lo ha hecho esperar, pero, pero ha llegado fuerte, eh. Ha llegado con ganas, como tú dices, Sneak, y vamos a ver, eh. Jugando en parejas ahora los chicos de Bacon. Se tiran rápidamente hacia el side. Y Bush que sale a la búsqueda de información. Va a caer el humo, pero justo por también le favorece a Bush. Se la pega, démonos. Uy, démonos que estaba y, a 7. Uh. Eh, con haberle rozado prácticamente se hubiera llevado la ronda a Seriki. No ha tenido ahí fortuna en el transfer Bush. Pero aún así, vaya rondón que se acaba de marcar Exploit. Sin prácticamente nada de economía. Como los ganadores solitarios dominando el medio oeste. Y pistolitas en mano, cuatro tíos que se han caído, una bomba que ha sido plantada, ronda que realmente sale muy, muy rentable para Exploit, ¿eh? Sí, pero no pueden comprar, que de hecho, Exploit, ojo, que pide pausa. Igual para plantear esta ronda, ¿no? El, el qué hacer con la economía que tenemos, forzamos un poco la situación, nos vamos a hablar con la siguiente y ir a la cimoquinta ya para la, el final de la primera parte con esa compra también. O ver qué hacer. Que sabes que has dejado muy tocada la economía del rival. Y que esta ronda, si la metes, también puede valer por dos. Entonces, es una, es una tesitura, una decisión complicada. Yo forzaría. O juegas tú esta con poco dinero, pero te arriesgas a que si, la, a que si ganándola te llevas la siguiente también. O prefieres entregar esta un poco en bandeja y jugar la última en igualdad de condiciones, ¿no? Pues como la encima de 2K. Va a ser la... Yo creo que es lo más la lógico. Segura. Lo más lógico, sí. Que también te digo, teniendo ya las seis rondas que tiene Exploit... Yo me la jugaría. Yo también me la hubiera jugado, estoy contigo. Sin Más ningún... que nada porque te puedes ir con un 8-7. Es o sea, que puedes es que... puede darle ahí el último el golpe definitivo, ¿no? El último, la última estocada. Estoy contigo, Sneaky. Yo también me la hubiera jugado porque el resultado es más o menos cómodo. Pero bueno, he preferido a los seguros. Pero también te digo, con el uso que están haciendo de las pistolas, una compra por encima de los cabezas de esta gente ya. puede ser ronda, ¿eh? O sea que... <risa> sí, tampoco... pero... Realmente creo que si la forzada te sale bien, lo que te digo es que irte con un marcado favorable en un nuke siendo terror es 
hablamos de que tiene la, la segunda parte de principio muy, muy, muy sencillita. O sea, sí, debería ser sencilla, pero claro, luego al final es lo que te digo. Claro, tampoco, te digo en principio, eh, claro, la digo, la tampoco teoría. sé qué lado CT tiene, tiene Exploit, ¿no? Entonces, Por eso. Bueno, de momento… Por ahora el Terror están haciendo daño. Sí. Está siendo complicado ¿no? realmente de parar. El ataque… ¡Démonos! Que aguanta perfectamente el Spike. Consigue esas dos bajas sobre Pisito y Granato. Se queda con vida Blood. Démonos, a pesar de estar cegado, manteniendo ahí, haciendo presión otra vez. Más de lo mismo, pero era Sark quien al final conseguía mal, ¿eh? salvarlo. Ahora, ahora sí. con la P250 estando ciego ya hubiera sido complicado. Ya era más difícil. Y se pone esto en un 7... 8-6. 8-6, 8-6 y solo perdiendo... No, no han perdido a nadie, creo, ¿no? No, iba a morir de monos, pero ahora, al final... Claro, Sark... ha sido ronda limpia. Por eso, eso te decía, digo... A ver, forzar pues tiene su riesgo, pero claro, si haces una compra por encima de los Sky y tampoco haces daño... Pues bueno, al final disputar la ronda 15 en igualdad de condiciones, con el AWP de Bush, con la SG de Bloods, tampoco pinta mal la ronda, ¿eh? No, la verdad que no. Busque de primera se le ha castigado. Qué buena bala de Pizzi ahora contra Bra. Vaya mapa se está marcando Pizzi, eh. No me canso de repetirlo, Sneaky. Vaya uno, mapa se está marcando el tío. A menos el terror, lo, lo dicho, está. Y cuidado con bien Fast, que está jugando muy agresivo y que no sería la primera vez que les pilla la espalda a los chicos de Exploit. Pues menos mal que estaba Blood por ahí para salvarle la vida a Pizzi, que iba ya a, tirar, a buscar referencias para los humos. Y se podría haber liado fácilmente. Démonos y Bush, que se han tirado el duelo de AVPs, lo gana el brasileño. Pero eso sí, dejándole también el recadito a Bush, que le ha dado de la pierna. Le ha dejado a 20 de vida, ¿eh? Watch que se lleva a Sark. Show que muere. Démonos que se quema. Se quemó. Ronda para Exploit. 8-7. Favorable para Bacon. Pero ojo, porque es un resultado bastante favorable en principio. En la teoría, para el conjunto de Exploit. Sí, yo creo que es un resultado que casi, casi a día de hoy en el nuque podemos considerar cercano a lo estándar, porque yo creo que 10, 5, 9, 6 es más o menos lo habitual. 8, 7 es ligeramente favorable al terror. Yo creo que es una buena mitad de, de exploit, sobre todo teniendo en cuenta que estábamos viendo que era un mapa que acababa eligiendo al final a, 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 realmente el equipo de Bacon. ¿no? Tenía esa opción entre el Dash 2 y el, y el Nuke. Han terminado por elegir este, este mapa de Nuke y la ronda de cuchillos que la ganaban ellos empezaban del lado CT y aún así yo creo que, como dice Sneaky, ha salvado con nota el equipo de exploit la primera mitad. Y vamos a hablar ahora a las pistolas, evidentemente, ¿no? Porque si Bacon quiere apretar un poquito la cosa y tener opciones de llevarse el mapa, deberían ganarla. En cambio, si la gana Exploit, se le pondría muy de cara más. Más todavía el partido, ¿no? Ojo que se cuelan ya los chicos de Bacon, prácticamente sin pensar, ¿eh? sin pestañear. Van a plantar directamente del tirón. Pizitu que se queda por la zona de Mini, si no me equivoco. Está ahí aguardando un poquito. En Heaven tenemos a Renato que consigue la baja sobre Show. 5 para 4, ya de primeras con ese USP. A larga distancia le favorece mucho. Esto de tipo de trades, de intercambios. Y se cuelan ya también para el side. Los de Exploit. Se le complica la roda a Bacon. Que consigue dos bajas más. Watts. Renato contra Démonos. Fast solo ahora en ese 5 para 1. Imposible ya para el jugador de Bacon. Ronda que sube el marcador de Exploit. Pues dos para Watts. Dos para Renato. Una para Picitu. Las cinco kills que se lleva el equipo de Exploit. Que ha hecho una ronda de pistolas prácticamente inmejorable. Prácticamente limpia. Salvar de Bacon que han conseguido plantar, pero nada más. Llega el empate al marcador y decíamos: de ganar al exploit la ronda de pistolas, se les pondría el partido más de cara todavía. Y ahora mismo, pues la verdad que a nada que tengan una defensa medianamente trabajada, le van a poner las cosas muy difíciles a Bacon. ¿eh? Sí, y por cierto, como detalle, Exploit gana dos rondas de pistolas en el nuque. Cierto. Y ahora no va a haber forzada como hubo en la primera mitad. En es la lo que, que yo estaba Bacon pensando. Le devolvió la tostada, ¿no? Qué raro que, que Bacon no quiera forzar. Porque Uy, yo lo había se hecho. cruzaba Démonos. Estaba Bra disparando con esa Deagle. Se le cruzaba a su compañero y lo acababa eliminando. Qué lástima, porque estaban llegando las kills también con esas Desert Eagles. En, en este caso, por parte de Sark. Y ahora mismo la ronda, pues con ese TK se ha quedado muy complicada, Senik. A ver, Sark que muere ahora contra Blood. Intentaban eh, esa atravesada. Blood que cierra contra Fast 9-8. Suman la de pistolas y la consiguiente los chicos de Exploit. Y ahora llega la ronda de armas para Bacon. Y muy inteligente Blood, ¿no? Que ha ido con esa MP9 buscando sí, claro. kills, ¿no? Intentando precisamente pues, hacer dineritos. Eso es, sacar la máxima rentabilidad económica posible. Y después de la ronda de vivas, creo que es la primera vez en el partido en la que se pone por delante Exploit. No sé si en el 5-4 o se había ido en algún impasse en el que realmente se han puesto por encima, pero la sensación es de que Bacon ha Hombre, se han, puesto, menos... se han puesto por encima en la ronda de pistolas. Claro, por eso te digo que después de la ronda de pistolas creo que es la primera vez que lo hace. No sé si ha habido alguna ronda intermedia. No. Pero bueno, vamos a ver cuánto les dura este liderazgo, porque los chicos de Bacon, decías tú antes, Nicky, que en pistolas no se lo han pensado entrando en A, 
Tampoco lo están haciendo ahora en esta ronda de armas en el punto de B, donde esperaba perfectamente Watts con esa doble kill. Acaba cayendo a manos de Show. Quiere aguantar bien Blood, pero no puede con Shark. Se queda la ronda en tres partes y ya se ha colado. Consigue otra baja más importante, la de Bush. Dos con vida, Picito y, Re y Renato, que están por la parte alta del nuque. Por rampa está bajando ya Renato. Y Shark, el encargado de defender, de esperar un poquito a que aparezca el jugador de Exploit. No sería También lo hace que guarde, por Bench eh. Picito. No sería ninguna locura que se fueran a guardar. No parece que tengan demasiadas opciones, ¿eh? De, o sea, opciones... Intenciones de salvar armas. Pues, no sé, lo van a intentar, pero va a ser complicado. Picitu que acaba con Fast, pero no llega ninguna baja más y se va a tener que ir. Se va a tener que ir porque está a 19 de vida, no tiene tiempo. Y la ronda que va a ser para el equipo de Exploit, perdón, del equipo de Bacon, dejaba el Picitu el recadito, esa piña, para intentar hacer algo de daño a, a algún posible perseguidor, pero... Se han desentendido por completo los chicos de Bacon. No han querido saber nada del doctor Barroso. Han dejado que Picito se lleve su auge. Lo importante es que, como decíamos, la ventaja en el marcador le ha durado bien poquito a Exploit porque Bacon ya pone el empate. Y en esta ronda 19, Seniki y Exploit lo va a tener complicado para sacar una compra buena, ¿eh? La verdad que sí. De hecho, tiran de eco. Eh... Sí, compra por encima de 2K. Es que... Pues te decía lo de guardar. Porque si guardan dos armas, a lo mejor Picito y... y Renato podían haber tirado. Y hubiéramos visto pues, una ronda un poquito más... Bueno, con algo más de economía, ¿no? Sí, estoy contigo. Pues mira, Watts, que al final con una Z consigue dos bajas. Renata también que se lleva a Démonos. Con la 5-7. Madre mía, el daño que está haciendo el conjunto de Exploit. Eh, con tan solo un auge. Los pistoleros. Los pistoleros del oeste. Y se queda con vida Shark a 15. En un 3 para 1, uf, esto es muy difícil. Parece los hermanos Dalton. Qué barbaridad. La que está liando Exploit hoy con las pistolitas en el nuque. Uf, Shark está muerto. Fíjate cómo se está posicionando Pisitu. Si salía para la zona de Heaven, se lo llevaba fácil. Hombre, está 15 de vida. O sea, complicado lo tiene. Por eso, por eso. Lo mires por donde lo mires. Qué barbaridad la que ha liado Watts ahí en, en rampa con la CZ. Porque que Pisitu saque una baja al final. Bueno, con esa OG, pues te lo puedes esperar. Luego Renato, que también ha sacado otra baja. Creo que no sé si ha sido con P250 o con, o con 10. Y nada, quedan Bloods y Bush, que no han conseguido recuperar ningún arma de momento. Pero que claro, viendo a, 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 en la situación en la que se encuentra Sark con esos 15 vidas que comentaba. Se la pega Bush. Pues que no lo van a tener demasiado difícil, ¿no? Se la pega Bush porque me parece a mí que limpiar por, por aquí igual es complicado para Sark. No, de hecho va, va a limpiar el propio Bush, mírale. Toma ya. El también le favorece perfecto. Sí, sí, lo ha hecho muy, muy bien. Consigue más recuperar un AK. Es verdad que a Bloods no le va a dar tiempo a llegar a ningún arma. Pero que han salvado la forzada, la compra por encima de 2K, los CTs. Y esto es una situación económicamente brutal para Exploit. O sea, ahora mismo acaban de dar en un mazo de estas de las rondas que duele, además anímicamente, ¿no? Que llegues eh, con, con esa ventaja armamentística de un tío en rampa te hagas a doble kill, eh, que luego Renato te saque otra baja. No sé, al final esto yo creo que a nivel anímico tiene que, tiene que ser duro para, para Bacon. Y al final pues se vuelven a poner por delante Exploit. Además, lo he dicho, una ronda en la que... Partían con un arma y acaban guardando hasta dos. O sea, que no solo la ganan con nada, sino que encima progresan armamentísticamente. O sea, no sé, es que ya se ha ido a pedir de boca. Y ahora Bacon, que tampoco está en una de las mejores situaciones económicas del mundo, van a sacar aquí una compra, pues eso, de aquella manera, ¿no? Es verdad que Shark sí que ha querido comprar, pero el resto de sus compañeros por encima de dos cae nada más. Debería ser una ronda seguible para Exploit, deberían sumar la undécima y deberían empezar a distanciarse un poquito el marcador, ¿no? Deberían, como tú dices, al menos un par, ¿no?, de, de ventaja. Pero bueno, Bacon que va a tardar esto como una como una eco. En ese giro acá, pero que realmente luego va a poder comprarse sin problemas. Consigue esa la primera baja, Bush, que lo castiga perfectamente. Eso sí, Show recupera la, el AK, castiga a Bush. No acaba con él por bien poco. Demonos que se queda con el y bien se trade. Y sale agresivo Watts, consigue otra baja. Doble para él, Watts que se sale. Triple para Watts, démonos que de hacía Watts, el refrag y ahora Bush que termina finalmente la ronda para el conjunto de Exploit. 11-9 y Watts, que efectivamente, si no estoy contigo, vaya partido se está marcando de la OCT. Mírale, aquí está con la AUG, sacando esas tres bajas, otras dos para Bush, solucionando perfectamente la ronda. Y al final, Seniki, pues le llamamos el suplente de lujo y es por algo, es que ese tío está haciendo una temporada brutal. A mí ya te digo, me sabe mal por Nope, porque considero que es un grandísimo jugador. Pero es que al final Watts está funcionando. Vamos a ver si es algo puntual en el día de hoy o si esto eh, va a ser así de forma ya definitiva. Pero desde luego, pues Watts demostrando el por qué Exploit está confiando en él, ¿no? Más uno. O con Bush, que se va a quedar por la zona de Heaven. Con este AVP creo que es bastante lógico.
Mientras tanto ahora Bacon que va tomando toda poco a poco ¿no? la parte interior de la facility a ver si pueden también sacar alguna baja, algo de info. Limpia en secreto. Lo único que vemos es que Blood está ahí esperando a que aparezca alguien, ¿no? Me imagino, ahí está. Justo para, en cuanto pueda buscar información, pegar la, la un poco, puñalada. Un poco del rollo Bra eh, en la primera mitad, pero Blood todavía da un paso más allá, ¿no? Un poquito más agresivo, ¿no? Bra Algo que esperaba esperes. en la propia escalera, ¿no? Un... Lo que pasa es que en esta posición me parece un poco más dolín, porque por ahí suelen jugar más en pareja. Sí, pero normalmente. también te digo que rara vez se chequea. O sea, tú cuando vas claro, a claro, sí, normalmente... Claro, claro, sí, Una baja saca casi seguro. Seguramente, ¿eh? seguramente. Si no te cae utilidad justo ahí o te obligan a forzar, bueno, pues mira. Blood que esta gente no quiere esperar, acaba sumando y por timing se por perfectamente a Démonos. Además ha podido bajar hacia la Uy, zona temi. de B. Sale que acaba con Renato, el refrag es rápido por parte de Picitu. Se queda la ronda en 4 para 3, sigue fa siendo favorecedor para el conjunto de Exploit, para el conjunto de Censor. Espera que tomas ya Metallica. Limpiando Watts de nuevo. Contra Fast, también lo hacía Picito contra Show y ahora verá que cae. Watts que se vuelve a marcar un gran, una gran ronda, doble para él. 19 bajas ya para, para el bueno de Watts. Un partido muy completo en general de todos los miembros de, de Exploit. Están jugando muy bien y eso que decíamos que quizá el mapa no era lo más eh, favorable para ellos, ¿no? Pero... Que creíamos nosotros, vamos. Sí, claro, evidentemente. Nosotros siempre hablamos dando nuestra opinión, Senik. Claro. No sentamos cátedra ni tenemos la verdad universal, ojalá, ¿no? Pero... Nada que ver. Luego hay gente que se queja, ¿no? De que los comentaristas se mojen. Quieren que seamos eh, un poco pues, meros espectadores, ¿no? Y al final, pues, también tenemos que dar nuestra opinión, ¿no? Para que además luego puedan hacer memes con ella, ¿no? Y reírse un poco de nuestros triples, de nuestras tonterías. Pues sí. conmigo tienen repertorio bastante, <risa> bastante <risa> arne, la verdad. Bueno, rondita de transición en la que Bacon pues, prácticamente hacía una compra por encima de 2K. Las pistolas que no le funcionan también a los chicos de Bacon, como se lo han hecho a Exploit. Se queda solo Sark en este 1 para 5, situación completamente insalvable. El objetivo es hacer daño económico. No va a poder, porque le va a acabar limpiando perfectamente Watts, que firma otra triple kill. Este chico va de 3 en 3. Está muy cómodo con la AOG. Y mira que nerfeos aparte. Está sacando muchísimo partido. Y bueno, empiezan a dominar ahora sí, ¿no? Los chicos de Exploit empiezan a tener cierta solidez defensiva. Empiezan a conseguir también cierta banca, sin y cierta estabilidad, cierto margen de error, que siempre es importante, ¿no? Sí, estoy contigo. La verdad que ahora mismo el partido está muy favorable para Exploit, sobre todo porque es que tres ronditas. Se pueden más o menos permitir, ¿no? También incluso perder alguna, pero, pero vaya. Por ahora no tiene pinta que sea así, porque Gerardo consigue esa primera baja contra Shark. Show también sale castigado ya de primeras. Y la ronda y que otra ronda, así. Te iba a decir que otra ronda que se pone a favor de Exploit, ¿no? Porque es algo que estamos viendo... Que se está convirtiendo también en una constante, ¿no, Seniki? Efectivamente, entran rápidamente. Bien, Show. Baja sobre Renato. Show que se quedaba muy tocado. Muere ahora contra Blo. También Bush. Que se llevaba a Démonos. Ojo, Fast, que puede caer. Se escondía perfectamente. Watch, que ahora cae contra Bra. Otra para Picito que cerra doble y cierra la ronda para Exploit 14-9. Vaya papazo, se ha marcado Picito. Lo digo ya por quintas esta vez, no lo sé, he perdido la cuenta las veces que he dicho el mapazo de este tío que ha estado pletórico. Estaba muy fallado en Watch ahora desde Heaven. Ha ¿eh? tenido una oportunidad muy franca, muy clara, muy sencilla de eliminar a los jugadores de Bacon. No ha estado afortunado en cuanto a Lime. Bush, que hacía un poquito de cebo, baiteaba, eh, atraía la atención de, de los atacantes desde la zona de Mini para que Picito por, por Squeaky se pudiera colar y sacar esas dos bajas. Y sumar la decimocuarta ronda de exploit, la verdad que más cinco, situación bastante cómoda para ellos. Y tenemos la última pausa por parte de Bacon, ¿eh, Nicky? Efectivamente, pausa que terminará en breve y... Uf, partido trabado, ¿eh? En el momento en el que se gana esa ronda de pistolas, te mete en la ronda que no tocaba a los de exploit, es como ese punto de inflexión en el que se corta el partido esa de repente. Sido, esa ronda ha sido la clave. Sí, y Bacon parece que uf, está costando más de la cuenta remar. Llegas a rampa, te espera eh, Watts con la CZ, te hace una doble kill. Mm, anímicamente ya empiezas la ronda muy tocado en 3 para 5. Luego llega Renato, pega otra bala, Picitu con la UG. Yo estoy contigo, Sneaky, creo que se ha ronda roto el partido. Le ha venido muy bien a Exploit, anímicamente se han venido arriba y a Bacon le ha pasado todo lo contrario. ¿no? Uh -huh. Y a ver, Blue, que sabe que por aquí tiene que haber gente, está viendo el gap. El spray es bueno, toca a un jugador, pero no hace mucho más daño. Renato que se lleva a Bra. Una baja de la ronda. Show que no puede con Watts. Ahora sí, refresca por parte de Shark. 4 para 3. 
buscan al jugador de deductos. Uf, hasta a punto de llegar a otro TK, eh, que ya lo hemos visto en la por parte de Bacon. Cuidado con la señora que es buena, eh. Que puede hacer movida fast. Que cae ahora contra Bus, que le mete la bala. Pero Bus, desde rampa, el daño que está haciendo es brutal. Juegan directamente tres por parte de Exploit en defensa para comerse a Shark. Y se van hacia Deacon, donde Démonos va a intentar defender también, justo llegando por la espalda. No se va a dar la Uy, vuelta. Uy, si llega, si llega a pushear, Démonos por ahí podría haber hecho un Cristo. ¿eh? Al final... bueno, le ha liado bastante. Le cierran la puerta en la carita. Va a tener que abrir Hombre, y a ver el timing. ¿Se podría haber jugado a atravesar a Ena? Pues Pizitu no va. No es un fake, vaya. Pues no va a tener opción. Estaba bien protegido Pizitu por sus compañeros. Era un 4 para 1, prácticamente ya se vale. Démonos que no ha querido ni delatarse, ni siquiera lo ha intentado. Y al final, pues eh, la ronda acaba subiendo al marcador de Exploit, que se pone con 6 puntos de mapa. 6 puntos de partido, podemos decir en esta ocasión, porque no deja de ser un best of one. 6 posibilidades que tiene de ir directamente a ese partido de ganadores, de acercarse un pasito más a salan de la TLP de la TLP y party. Pues sí, puntos de, de partido, vamos a ver qué es lo que ocurre. Pero sí, señor, se metería en ese winner's bracket. Y ojito con exploit, eh, que tiene... Vamos, que da grandes sensaciones, ¿no? Para, para llegar a esas finales sí, yo creo que era en Tenerife. Uno de los grandes favoritos, para mí, junto con Bulls, quizá, de este grupo. Y a ver, y Shark. A ver Tenerife Titans, sé ¿eh? que también tengo muchas ganas de ver a Torpe y compañía. Ojo, que Torpe ahora está vendiendo todavía, ¿eh? que todavía con esa rondita que falta para Exploit, aún puede jugar Bacon. Le cae el modo que es muy bueno contra Bus, que fíjate, se queda 52 de vida. Planta ya el conjunto de Bacon en un 4 para 5. Esta ronda yo creo que debería entregarla, Exploit. Cuidado, Blood. Madre mía, qué buena baja de Blood. Yo en esta ronda guardas cuatro armas y no pasa nada. Sigues teniendo cinco oportunidades. Van a ir, van a ir, eh. Igualmente. Fast contra Pizzitu. Solo que se lleva Blood. También Démonos que lo hace contra Genato. Démonos que se marca la doble. Salvan el primer punto de partido. Y Exploit que no tiene que ponerse nervioso. No, no, evidentemente. Hay que, hay que cerrar el partido. Y es algo de que hemos hablado, además de estos dos equipos. Yo me acuerdo ya en, el, en el, la primera vez que lo vimos en grupos. En ese grupo B, que ya hablamos de lo que le costaba cerrar los partidos a estos dos equipos. Y vamos a ver si no lo acusa hoy del todo exploit y si Bacon se, se, fa, se, se ve favorecido, ¿no? Por ese pequeño problema que puede tener el conjunto de exploit. Ya te digo, yo en, en mi opinión hubiera guardado todas las armas la ronda anterior. Porque estaba geando sin tiempo y demás, pero bueno, al final lo han intentado. Es verdad que tenían banco para hacerlo. Y vamos a ver si no les acaba pasando factura porque han gastado mucho, mucho dinero en comprar para esta ronda 26. Pues vamos a ver, de momento parece que quieren jugar agresivo rápido para el punto de A. Los chicos de Beacon que hacen una explotada. Y allá que van, a ver de caseta que nada consigue una. Sark que hace el refrag, 4 para 4. Y Pizitu que tiene que volver también ahora. Se le puede complicar sobremanera ¿eh? al conjunto de exploit. Esta ronda, Pizitu que se estaba quemando. Sí, se tiene escuchado. que meter para... Lo han escuchado intentar atravesarle y ahora la han ido a buscar directamente Fast. Que pone la directa acá con Pizitu, no puede ya con Bloods. Pero de momento el post plan que está siendo muy bueno por parte de Bacon, se ha estado en 3 para 3, no hay casi utilidad por parte de Exploit. Y dudo mucho que vayan a poder retomar esto, ¿eh? Sinceramente, se les puede complicar mucho, ¿eh? Démonos. Que consigue una baja, habrá también contra Watts, Bush. Que lo intentan, Clutch eh, 2 para 1, muere ahora contra Démonos. Gran ronda por parte del jugador de Bacon y Exploit. Que está viendo fantasmas. Sí, fantasmas del pasado, de lo que comentábamos, de lo que no saber cerrar, cerrar partido, el partido, ¿no? efectivamente. De momento son dos puntos de partido los que ha, entre comillas, desperdiciado, desaprovechado el equipo de Exploit. O dos que ha salvado el, el equipo de Bacon. Eh, por supuesto hay que, que tener ese doble enfoque, esa doble forma de, de verlo. Y hay que ser positivo con Bacon y, y también pues, pues eh, darles la collejita a Exploit, ¿no? Pues ojo porque tienen una compra de armas, pero de momento puede ser también la... la... Que tengan esa eco, ¿eh? Adicional. Le suele funcionar la rápida por rampa. Es verdad que han abusado ya un poquito y en aquella ronda con la cesta de Watts les acabó pasando eh, factura. Pero normalmente les suele funcionar, suelen sorprender bastante bien a Exploit y acaban colándose con facilidad al punto de B, donde luego los retakes son complicados, ¿eh? Bacon que ya está plantando, se metía en el side. No sé quién era, era Genato. Era Bra que hacía la baja ahora. Tenemos que tira ese molo hacia DJ Show, que se va a Pizzi Tublochi también contra Bra. Es un 2 para 3. ¿Lo van a intentar a muerte al final los de Exploit? ¿O no? ¿O se van a salvar? Es que yo creo que aquí la prórroga cada vez está más cerca. ¿eh? Como no tomen un poquito de control de la situación económica, Seniki, esto se les va, pero por la vía rápida. ¿eh? Tiene que saber el OVP también esa M44. 
y Bacon que lo sabe intenta castigarlo. Estamos viendo a Fast ahora jugando un poquito más agresivo, quizás. Porque Bacon ha, aguantado, ahora. Bacon ha aguantado sus pausas, pero a Exploit todavía debería quedarle alguna. Y no sé yo si no estaría mal pedirla ya, ¿eh? Porque. Cuidado, Show, cuidado, Show, que quiere buscar. O oh, cuidado, Bush, espérate, porque yo no sé quién está peor, ¿eh? Se la pega. Le, le niega la VP, esto es importantísimo, ¿eh? Porque hemos visto a Bush. Que en este nuke está teniendo mucho, mucho impacto de una OVP, que comentabas que era bastante complicado. Sí, pero casi más del terro que del CT, ¿eh? Del CT sí, no, contigo, sí. no te creas que ha estado tampoco... A ver, es verdad que en la mayoría de ocasiones no ha tenido demasiada incidencia en la ronda. Ha estado quizá un poquito más expensado de lo que hacían sus compañeros. Es verdad que al principio el mapa no estaba ni con OVP, estaba jugando con AK en muchas de las ocasiones, ¿no? En ese, esa defensa que hacían parejas con Watts de la zona de patio. Pero, pero sí, a mí me hace un decatrio menos impacto y cuidado. Eh. Cuidado porque están como por encima de los que el equipo de Exploit pueden anotar la decimotercera Bacon. Y esas seis Bien oportunidades blog. que tenían se están evacuando, se están evaporando. Se están convirtiendo en tan solo dos, ¿no? Fíjate, Blue, del, el. Claro, jugar agresivo aquí no te lo esperas igual, ¿no? Y con SM4 sacando ya algo de partido. Así pues que vamos a 19 de vida. 5 para 4. Bacon pasando algún que otro problemita al comienzo de esta ronda. Y se van a intentar jugársela, ¿no? A los chicos de, de Exploit Fast. Que se la pega a Genato rápidamente. Se suben para Heaven. Y a ver cómo quiere intentar acabar el ataque. Pues de momento 4 para 4. Que quería convertir Bush. Pero el refrag ha sido inmediato por parte de Sark. Ahora son 3 para 3. Todavía queda mucho tiempo. 55 segundos. Intentando tomar control de la zona de Heaven y de Heaven el señor Sark. Bien show. 4 a la espalda pasando hacia Rampa. Y show desde Mini. Que elimina a Picitu para dejar la ronda en un más uno en, en contra de jugadores. Vamos a ver qué pueden hacer Bloods y Watts en esta situación. Bastante favorable a priori para Bacon. Con todavía 35 segundos por delante. Watts con la CZ. Se la Watts. Y es que con la CZ este hombre es un arma de destrucción masiva, Seriki. ¿eh, Vamos a ver, ¿eh? que se quedan los dos con vida. Es verdad que el está muy tocado. Van a hacer el cambio de arma súper inteligente aquí, Exploit. O oh, Watts. Se estaba quemando y ahora no. Pues esta es la, en la esquinita, en, en el límite absoluto, no sé. Sí, 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 es curioso, ¿eh? ¡No ¡Ojo! te creo! ¡No te humo! creo! Paz, que se queda solito ahora para defender este post plan. Dos para uno, lo vamos de la Z también de, de Watch la tiene. Dame cuatro a cuatro y limpia perfectamente la ronda que subirá el marcador de Exploit. 16-12, partido para Exploit. Pues aquí estamos de vuelta y eh, vaya ronda que metía Exploit. Bacon que metía las complicadas y justamente la que supuestamente era más sencilla, al final la mete Exploit para cerrar el mapa. Tremendo lo de Exploit con pipas, ¿eh? O sea, ha sido una locura y yo creo que ha sido el, el punto de inflexión o digamos la, la, la clave, ¿no? La, lo que ha marcado la diferencia entre un equipo y otro, porque sí. en rondas de armas yo creo que había muchísima igualdad y ha sido un partido muy parejo en el que ambos equipos han mostrado muy buen nivel, pero sobre todo lo que tú comentabas, Nicky, la que habías denominado como ronda que marcaba el punto de inflexión del partido, eh, que era creo que cuando se ponía Exploit con 10-9. Eh, la 19, en, sí. Deshacían el empate y 